നമസ്കാരം ദൂരദർശൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ആതിര ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ നികുതി നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ ലോക്സഭയുടെ പരിഗണനയിൽ ആയുഷ്മാൻ ഭാരതിൻ കീഴിൽ ഒന്നര ലക്ഷം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെ സ്വാസ്ഥ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതം നേരിടാൻ ദേശീയ തീരദേശ മിഷൻ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ സമുദ്ര സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കും ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ഇന്ത്യ നാനൂറ് ദശലക്ഷം ഡോളർ വായ്പാ സഹായം ലഭ്യമാക്കും ശ്രീലങ്കയുടെ വികസനത്തിൽ ഇന്ത്യ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പോലീസ് പരിശീലനത്തിന് കേന്ദ്ര സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത്ഷാ ഇതിനായി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കോളേജുകൾ ആരംഭിക്കും ഈ വർഷത്തെ ജ്ഞാനപീഠം സാഹിത്യ പുരസ്കാരം കവി അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരിക്ക് പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആറാമത്തെ മലയാളിയാണ് അക്കിത്തം ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ വനിതാ വിഭാഗം വോളിബോളിൽ ഇന്ത്യ സെമി ഫൈനലിൽ ഐ എസ് എല്ലിൽ ഇന്ന് ഹൈദരാബാദ് ബാംഗ്ലൂരിനെ നേരിടും പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും ഇന്നും പ്രതിപക്ഷ ബഹളം പ്രഗ്യാ സിംഗ് താക്കൂറിന്റെ വിവാദ പരാമർശം ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിന് ഇടയാക്കി രാജ്യസഭ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു നികുതി നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ ലോക്സഭ ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ആയുഷ്മാൻ ഭാരതിൻ കീഴിൽ ഒന്നര ലക്ഷം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെ സ്വാസ്ഥ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു രാജ്യസഭയിൽ സ്വകാര്യ അംഗങ്ങളുടെ നടപടിക്രമങ്ങളാണ് പരിഗണിച്ചത് ബാലാശ്ലീല ചിത്രീകരണം ആശങ്കയുളവാകുന്ന പ്രശ്നമാണെന്ന് രാജ്യസഭാധ്യക്ഷൻ എം വെങ്കയ്യ നായിഡു പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യം അംഗങ്ങൾ ഗൌരവമായി കണ്ട് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ശ്രമിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം രാജ്യസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി സാമൂഹ്യവും നിയമപരവുമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കണം വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗവൺമെന്റിന് ശക്തമായ നടപടികൾ എടുക്കാൻ കഴിയും പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യാൻ അനൌപചാരിക കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് വെങ്കയ്യ നായിഡു പറഞ്ഞു എ ഐ എ ഡി എം കെ അംഗം വിജില സത്യാനന്ദാണ് ഇന്നലെ ഈ വിഷയം സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചത് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് ഗവൺമെന്റ് പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി പറഞ്ഞു ലോക്സഭയിൽ ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി പട്ടികവർഗത്തിൽപ്പെടുന്ന കുട്ടികളുടെ മാത്രമല്ല എല്ലാ വിഭാഗത്തിലെയും കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥയാണ് പരിശോധിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു कुपोषण की चुनौती है जिलावार ये जानकारी राज्यों के सम्मुख प्रस्तुत होती है लेकिन ये जानकारी ऐसी है महोदय जो डायनामिक है मतलब कि कई बच्चे जो अति कुपोषित होते हैं उन्हें पंद्रह दिन के हस्तक्षेप में जिसमें स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं पोषण संबंधित सेवाओं के साथ साथ जिला अधिकारी और आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर मिलकर महिला और बच्चे के स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं इसलिए उनका जो मानक है या फिर बेंचमार्क है वो बेहतर होते दिखता है इसलिए उस डायनेमिक प्रोसेस को देखते हुए हमने एक एस सर्विस बनाई है महोदय എൻ ആർ എച്ച് എം പദ്ധതിയിൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് വേതനം നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ ചുമതലയാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർഷവർദ്ധൻ പറഞ്ഞു and the other uh, uh, category of people in well in time the contractual appointments for doctors as well as nurses to fill up the vacant positions is taken care of adinade godse prasthavanayumayi bandhapetta tande prasthavana pratipaksham valachudikkukayirunnu endha pragya singh thakur khedam prakadipichu main sadan mein mere dwara ki gayi kisi bhi tippani se यदि किसी भी प्रकार से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं खेत प्रकट कर क्षमा चाहती हूं परंतु मैं यह भी कहना चाहती हूं कि संसद में दिए मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर गलत ढंग से पेश किया गया है मेरे बयान का संदर्भ कुछ और था केंद्र गवर्नमेंट आविष्क पद्धति विशद दूरदर्शन आकाशवाणी कृत्य संप्रेषण केन्द्र मंत्री प्रकाश जावदेक लोकसभा चौद्य मदमेंट नय पिपा जन प्रसार भारति श्रमिक गवर्मेंट मध्य प्रफर्मेशन ब्यूरो ओट्रीच ब्यूरो व्यापक प्रचार नल्कू കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം സംബന്ധിച്ച് ദേശീയ തീരദേശ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണം സംബന്ധിച്ച ദേശീയ കർമ്മ പദ്ധതിയിൻ കീഴിലായിരിക്കും മിഷൻ രൂപീകരിക്കുക തീരദേശത്ത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം സമുദ്ര പരിസ്ഥിതിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ മൂലമുള്ള സ്ഥിതിയും പഠിക്കും തീരസംരക്ഷണത്തിനായി രണ്ടായിരത്തി 
കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഡൽഹി നിവാസികൾക്ക് നൽകിയ എഴുപതിന വാഗ്ദാനം ഇതുവരെ പാലിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് പബ്ലിക് പോളിസി റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ അനലിറ്റിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കിയതിനു ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഡൽഹി മുനിസിപ്പാലിറ്റി നടപ്പാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നേട്ടം ഏറ്റെടുക്കാനാണ് ഡൽഹി സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച പരസ്യത്തിനായി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ചെലവഴിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അനധികൃത കോളനികളുടെ അംഗീകാരം സംബന്ധിച്ച് ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ മുൻപത്തെയും ഇപ്പോഴത്തെയും ഗവൺമെന്റുകൾ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാൽ അധികാരത്തിലെത്തി നൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മോദി ഗവൺമെന്റ് അനധികൃത കോളനികൾ ക്രമീകരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കോളനികളിലെ താമസിക്കുന്ന നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും സാമ്പത്തിക സഹകരണം ശക്തമാക്കും ന്യൂഡൽഹിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഗോതബായ രജപക്സെയും തമ്മിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് തീരുമാനം ശ്രീലങ്കയുടെ വികസനത്തിന് ഇന്ത്യ നാനൂറ് ദശലക്ഷം ഡോളറിന്റെ വായ്പാ സഹായം ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു ശ്രീലങ്കയുടെ വികസനത്തിന് ഇന്ത്യ ഉയർന്ന പരിഗണനയാണ് നൽകുന്നതെന്ന് സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ നരേന്ദ്രമോദി വ്യക്തമാക്കി അയൽക്കാരൻ ആദ്യം എന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ നയം ഭീകരതയ്ക്കെതിരായ ശ്രീലങ്കയുടെ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകും ശക്തവും സുസ്ഥിരവുമായ ശ്രീലങ്ക ഇന്ത്യയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയ്ക്ക് പൂർണമായും ഗുണകരമാണെന്ന് നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു ശ്രീലങ്കയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രധാനമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകി राष्ट्रपति राजपक्ष के साथ विस्तार से चर्चा की है प्रमुख भारतीय संस्थानों में श्रीलंका के पुलिस अधिकारी काउंटर टेररिस्ट ट्रेनिंग का लाभ पहले से ही प्राप्त कर रहे हैं आतंकवाद से निपटने के लिए श्रीलंका को 50 मिलियन डॉलर की एक विशेष लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है ഇന്ത്യ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത നാനൂറ് ദശലക്ഷം ഡോളർ വായ്പാ സഹായം ശ്രീലങ്കയുടെ വികസനത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാവുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഗോതബായ രജപക്സെ പറഞ്ഞു ഭീകരതയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദി എക്കാലവും മുന്നിലാണെന്ന് രജപക്സെ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായെത്തിയ ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഗോതബായ രജപക്സയ്ക്ക് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ ആചാരപരമായ വരവേൽപ്പ് നൽകി രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു പിന്നീട് രാജ്ഘട്ടിലെത്തിയ ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റ് രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് പ്രണാമമർപ്പിച്ചു തുടർന്ന് ഹൈദരാബാദ് ഹൌസിലെത്തിയ രജപക്സെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി നേരത്തെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറുമായി രജപക്സെ ചർച്ച നടത്തി പ്രസിഡന്റായ ശേഷമുള്ള ആദ്യ വിദേശ സന്ദർശനത്തിനായി രജപക്സെ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമാണ് ഡൽഹിയിലെത്തിയത് ശ്രീലങ്ക പ്രസിഡന്റ് ഗോതബായ രജപക്സെയുടെ സന്ദർശനം ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക ബന്ധങ്ങളുടെ കരുത്തും ചലനാത്മകതയും പ്രകടമാക്കുന്നുവെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രവീഷ് കുമാർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ദൂരദർശൻ പോലീസ് സംവിധാനത്തിന് മാത്രമായി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രത്യേക സർവകലാശാല തുടങ്ങുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത് ഷാ ലക്നൌവിൽ നാൽപ്പത്തിയേഴാമത് അഖിലേന്ത്യാ പോലീസ് സയൻസ് കോൺഗ്രസ് സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം रोकने की जिम्मेदारी किसकी है हमारी साइबर अटैक പ്രത്യേക കോളേജുകൾ തുടങ്ങുന്നതും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട് ഈ കോളേജുകളിൽ ഫോറൻസിക് സയൻസ് ഭരണഘടന നിയമം എന്നിവയും പാഠ്യവിഷയമാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസ് അസോസിയേഷനും ആഭ്യന്തര വകുപ്പും ബ്യൂറോ ഓഫ് പോലീസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റും ചേർന്ന് ലക്നൌ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്താണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിനെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ എന്ന വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയും സേനയിലെ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രദർശനവും നടന്നു ഝാർഖണ്ഡ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ നാലാംഘട്ട നാമനിർദ്ദേശ പത്രികാ സമർപ്പണം ഇന്ന് അവസാനിച്ചു പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നാളെയാണ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി തിങ്കളാഴ്ചയാണ് നാല് ജില്ലകളിലെ പതിനഞ്ച് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലായി അടുത്ത മാസം പതിനാറിനാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മൂന്നാംഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് 
ടാങ്ക് വേധ മിസൈൽ കരസേന വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു ബുധനാഴ്ച മധ്യപ്രദേശിൽ വെച്ചായിരുന്നു പരീക്ഷണം നടത്തിയത് കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്തിന്റെയും മറ്റ് ഉയർന്ന കരസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു പരീക്ഷണം നാലാം തലമുറയിലുള്ള മിസൈലിന് നാല് കിലോമീറ്റർ പ്രഹര പരിധിയുണ്ട് ടാങ്ക് വേദ മിസൈൽ കരസേനയുടെ ഭാഗമായതോടെ സൈന്യത്തിന്റെ പ്രഹരശേഷി വർദ്ധിക്കുമെന്ന് കരസേനാ മേധാവി അറിയിച്ചു ശാരദ ചിട്ടിഫണ്ട് കേസിൽ കൊൽക്കത്ത മുൻ പോലീസ് കമ്മീഷണർ രാജീവ് കുമാറിൽ നിന്ന് കോടതി വിശദീകരണം തേടി രാജീവ് കുമാറിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സി ബി ഐ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ നോട്ടീസ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് ഐ ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് വിധി പോലീസ് കമ്മീഷണറെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത കോടതി സി ബി ഐയോട് ആരാഞ്ഞു ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ ഒന്നിനാണ് കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ ത്രികക്ഷി ഗവൺമെന്റിന്റെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭായോഗം മുംബൈയിൽ ചേർന്നു കാർഷിക കടങ്ങൾ ഉടൻ എഴുതിത്തള്ളുമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ചികിത്സ സ്ഥിര താമസക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ എൺപത് ശതമാനം സംവരണം കാർഷിക വിളകൾക്ക് ന്യായവില പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്ക് സൌജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയവും മഹാവികാസ് അഖാഡി സഖ്യം പൊതു മിനിമം പരിപാടിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഉദ്ധവ് താക്കറെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് മുംബൈ ദാദറിലെ ശിവാജി പാർക്കിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഗവർണർ ഭഗത് സിംഗ് ഘോഷിയാരി സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു ചടങ്ങിൽ കോൺഗ്രസിലെയും എൻ സി പിയിലെയും വിവിധ നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു ശിവസേനയിലെ ഏകനാഥ് ഷിൻഡെ സുഭാഷ് ദേശായ് എൻ സി പിയിലെ ജയന്ത് പട്ടീൽ ഛഗൻ ഭുജ്പാൽ കോൺഗ്രസിലെ ബാലാ സാഹിബ് തൊറാട്ട് എന്നിവരും ഉദ്ധവ് താക്കറേക്കൊപ്പം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു അതേസമയം സ്ഥാനങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ് സാഹിത്യത്തിനുള്ള രാജ്യത്തെ പരമോന്നത പുരസ്കാരമായ ജ്ഞാനപീഠം പുരസ്കാരം പ്രശസ്ത കവി അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരിക്ക് പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആറാമത്തെ മലയാളിയാണ് അക്കിത്തം ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എന്നിവരാണ് നേരത്തെ ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ മലയാളികൾ അക്കിത്തത്തിന്റെ കാവ്യജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സ്നേഹത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ജീവിതമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകൾ പാലക്കാട് കുമരനെല്ലൂർ സ്വദേശിയായ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മുതലാണ് മലയാള കാവ്യരംഗത്ത് സജീവമാകുന്നത് പത്മശ്രീ അടക്കം നിരവധി ബഹുമതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ബലിദർശനം എന്ന കൃതിക്ക് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചു മലയാള സാഹിത്യത്തിനുള്ള സമഗ്ര സംഭാവനകളെ മാനിച്ച് കേരള ഗവൺമെന്റ് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് വയലാർ അവാർഡ് എന്നിവയും അക്കിത്തത്തെ തേടിയെത്തി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഇതിഹാസം എന്ന കവിതയ്ക്ക് സഞ്ജയൻ അവാർഡ് ലഭിച്ചു വെളിച്ചം ദുഃഖമാണുണ്ണി തമസല്ല സുഖപ്രദം എന്ന വരികൾ ഈ കൃതിയിലേതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് മാർച്ച് പതിനെട്ടിന് അക്കിത്തത്ത് വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയുടെയും ചേകൂർ മനയ്ക്കൽ പാർവതി അന്തർജന്തിന്റെയും മകനായാണ് അച്യുതൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ജനനം കോഴിക്കോട് ആകാശവാണിയിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററായി സേവനം തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു കവിതകളും നാടകവും ചെറുകഥയുമായി നിരവധി കൃതികളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവന ഭാഗവതം നിമിഷക്ഷേത്രം പഞ്ചവർണ്ണക്കിളി അരങ്ങേറ്റം മധുവിതു ഒരു കുല മുന്തിരിങ്ങ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ ലോകം ആലഞ്ഞാട്ടമ്മ മാനസപൂജ എന്നിവയാണ് പ്രധാന കൃതികൾ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ദൂരദർശൻ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയ അക്കിത്തത്തിന് അനുമോദന പ്രവാഹം അപരനു വേണ്ടിയുള്ള സമർപ്പണമാണ് അക്കിത്തത്തിന്റെ കവിതകൾ ഉടനീളം പ്രതിഫലിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു അക്കിത്തത്തിന് ലഭിച്ച പുരസ്കാരം മലയാള സാഹിത്യത്തിന് കിട്ടിയ അംഗീകാരമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അനുമോദിച്ചു അര നൂറ്റാണ്ടിലധികം നീണ്ട തന്റെ കാവ്യ സബരിയിലൂടെ മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഋഷിതുല്യനായ കവിയാണ് അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു വിദേശ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ജാപ്പനീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ജപ്പാൻ പ്രാദേശിക പുനരുജ്ജീവന വകുപ്പ് സഹമന്ത്രിയുമായി വാർദ്ധക്യവും ജനസംഖ്യാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ നഗരവൽക്കരണം ദുരന്ത നിവാരണം എന്നിങ്ങനെ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പൊതുവായ വിഷയങ്ങളിലാണ് ചർച്ചകൾ നടത്തിയത് ജപ്പാനും കേരളവും തമ്മിലുള്ള വ്യാവസായിക സഹകരണത്തെക്കുറിച്ച് സാമ്പത്തിക വാണിജ്യ വ്യാവസായിക മന്ത്രി ഹിഡക്കി മക്കിഹാരയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
ഇരുപത്തിമൂന്നാമത് കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അറിവ് സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഗവർണർ പറഞ്ഞു even the greeks greek and the roman knowledge was locked up in the plato's academy arabs were writing the history of the world then you read tabri you read ibn kasir you read ibn asir you read any of them and there are five masudi they are quite number of them you read them then you will invariably find that the first chapter is mostly devoted to india and പുസ്തകോത്സവങ്ങൾ ഇതിനുള്ള അവസരം പ്രദാനം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മുന്നൂറിൽ പരം പ്രസാധകരും ഇരുന്നൂറോളം എഴുത്തുകാരുമാണ് പുസ്തകോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പുസ്തകോത്സവം അടുത്ത മാസം എട്ടിന് സമാപിക്കും കയറിന്റെയും പ്രകൃതിദത്ത നാരുൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രദർശന വിപണന മേളയായ കയർ കേരള രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് അടുത്ത മാസം നാല് മുതൽ എട്ട് വരെ ആലപ്പുഴയിൽ നടക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ടി എം തോമസ് ഐസക് രണ്ടാം കയർ പുനഃസംഘടനയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്തവണ കയർ കേരള അരങ്ങേറുന്നത് കയർ വ്യവസായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ദൌർബല്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കയർ പുനഃസംഘടനയുടെ ഗുണപരമായ ചലനങ്ങൾ വ്യവസായത്തിൽ ദൃശ്യമായിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി ആലപ്പുഴയിൽ പറഞ്ഞു ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡുകൾ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ പ്രഖ്യാപിച്ചു കാര്യക്ഷമതയുള്ള ഭിന്നശേഷി ജീവനക്കാർക്കുള്ള അവാർഡിൽ ഗവൺമെന്റ് വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിന് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി അർഹനായി അടുത്ത മാസം പന്ത്രണ്ടിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു നാവികസേന വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മിലിറ്ററി ഫോട്ടോ എക്സിബിഷന് കൊച്ചിയിൽ തുടക്കമായി എം ജി റോഡിലുള്ള സെൻട്രൽ മാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രദർശനം ദക്ഷിണ നാവികസേനാ മേധാവി റിയർ അഡ്മിറൽ ആർ ജെ നട്കർണിയും ടി ജെ വിനോദ് എം എൽ എയും ചേർന്ന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നെവി വീക്കോട് അനുബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷക്കാലമായി ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങും ഒരു സിറ്റിയിലും നടത്താത്ത രീതിയിൽ കൊച്ചിയിൽ മാത്രമായി ഇത്തരം ഒരു എക്സിബിഷൻ നടത്തുന്നതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നേവിയെ പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചി നേവൽ കമാൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെയും പ്രത്യേകം ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അനുമോദിക്കുന്നു to commemorate the daring attack which was carried out by our missile boats on Karachi during the 1971 Indo-Pak war which ultimately contributed to the victory of നാവികസേനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എറണാകുളം പ്രസ് ക്ലബ്ബും ദക്ഷിണ നാവിക കമാൻഡും സംയുക്തമായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയുടെ ടെലിഫോൺ ബില്ല് പോലും ട്രഷറിയിൽ മാറുന്നില്ല സംസ്ഥാനത്തെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവധി കൊടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും വിദേശത്ത് ഉല്ലസിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് മാറിയത് രണ്ട് ബില്ലുകളാണ് ഒന്ന് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിനുള്ള ബില്ല് രണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നൂറ്റൻപത് രൂപ ടെലിഫോൺ ബില്ല് പോലും ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് മാറാത്ത അതീവ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് നാലാമത് വനിതാ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് തിങ്കളാഴ്ച കണ്ണൂരിൽ തുടക്കമാകും സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് കളക്ടർ ടി വി സുഭാഷ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഇതിന്റെ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ നാളെ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പയിൽ നമ്മൾ ഗായത്രിയുടെ ഒരു ഗസൽ സന്ധ്യ ടൗൺ സ്ക്വയറിൽ 
അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ രണ്ടാം തീയതി ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ദിവസം ഷാബാസ് ആമിൻ്റെ ഒരു ഗസൽ അത് മുണ്ടയാട് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിലൊരു വേറൊരു ലെവലിൽ ഇതിൽ പങ്കാളിത്തം അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറോളം ബോക്സേഴ്സും ഇരുന്നൂറ് ഒഫീഷ്യലുകൾ അടക്കം അഞ്ഞൂറ് ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുകയാണ് വിപുലമായിട്ടുള്ള പരിപാടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടീമുകൾ നാളെ മുതൽ എത്തിത്തുടങ്ങും വിളംബര ഘോഷയാത്ര നാളെ വൈകിട്ട് മേയർ സുമ ബാലകൃഷ്ണൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും ഞായറാഴ്ചയാണ് പതാക ഉയർത്തൽ എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും കളക്ടർ പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ഫീൽഡ് ഔട്ട്റീച്ച് ബ്യൂറോ തൃശൂർ യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കേന്ദ്ര പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു മാള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ കേശവൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിജി വിൽസൺ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ സി ബി പ്രതീഷ് ക്ലാസുകൾ നയിച്ചു ഫീൽഡ് ഔട്ട്റീച്ച് തൃശൂർ യൂണിറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ജോർജ് മാത്യു സ്വാഗതവും അംജിത് ഷേർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു ലോക്സഭയിൽ മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ അറിയിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം വിഷകരവും ജീർണിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുമായ വസ്തുക്കൾ പ്രതിമകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് നിർദ്ദേശിച്ചു ഉത്തർപ്രദേശിൽ കുംഭമേളയ്ക്കായി യോഗി ഗവൺമെന്റ് നടത്തിയ ഒരുക്കങ്ങളെ നിതി ആയോഗ് പ്രശംസിച്ചു ഈ വർഷം അലഹാബാദിലായിരുന്നു കുംഭമേള നടന്നത് കുംഭമേളയ്ക്കായി നടത്തിയ ഗതാഗത ക്രമീകരണം നഗര ആസൂത്രണം അപകട മുൻകരുതൽ എന്നിവയെല്ലാം മാതൃകാപരമായ രീതിയിലാണ് നടത്തിയതെന്ന് നിതി ആയോഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ക്ഷയരോഗ ബാധ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മരണം രാജ്യത്ത് കുറഞ്ഞു വരികയാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധൻ ലോക്സഭയിൽ അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അറുപത്തി മൂവായിരം മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അത് ഒൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറായി കുറഞ്ഞു അതേസമയം ക്ഷയരോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന വന്നതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു തൊഴിലാളികൾക്കായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ പുതിയ പെൻഷൻ പദ്ധതികൾ നിലവിൽ വന്നു അസംഘടിത മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രം യോഗി മാൻധൻ പെൻഷൻ പദ്ധതിയിലും അംഗങ്ങളാകാം പതിനെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് പദ്ധതിയിൽ അംഗങ്ങളാകാം അംഗത്തിന്റെ പ്രായമനുസരിച്ചായിരിക്കും അടയ്ക്കേണ്ട തുക കണക്കാക്കുക നിരാലംബരായ രോഗികൾക്ക് കൈത്താങ്ങായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും അടങ്ങുന്ന ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഡിസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്കീം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് വസന്തകുമാരിയുടെ ആശയത്തിൽ പിറന്ന ഡിസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്കീം എന്ന ആശയം ആശുപത്രി അധികൃതർ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവനക്കാർ അവരവരുടേതായ സംഭാവനയായി നൽകിയ തുക സ്വരുക്കൂട്ടിയാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ ദൃശ്യങ്ങളടങ്ങുന്ന മെമ്മറി കാർഡിന്റെ പകർപ്പ് കൈമാറണമെന്ന ദിലീപിന്റെ ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതി തള്ളി അതേസമയം ദൃശ്യങ്ങൾ ദിലീപിന് പരിശോധിക്കാമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു ജസ്റ്റിസ് എ എം ഖാൻവിൽക്കർ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് വിധി ദൃശ്യങ്ങളുടെ പകർപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ദിലീപ് നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ഉപാധികളോടെയാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ മാത്രം കോടതി അനുമതി നൽകിയത് നടിയുടെ സ്വകാര്യത പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ രേഖകളാണെങ്കിലും കൈമാറേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാട് കോടതി സ്വീകരിച്ചത് മെമ്മറി കാർഡിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ രഹസ്യമായി തന്നെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു മെമ്മറി കാർഡ് നൽകുന്നത് ഇരയുടെ സ്വകാര്യത ഹനിക്കലാണെന്ന് നടിയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും വാദിച്ചപ്പോൾ അത് രേഖയാണെങ്കിൽ പകർപ്പ് ലഭിക്കേണ്ടത് തന്റെ അവകാശമാണെന്ന് ദിലീപും വ്യക്തമാക്കി പാമ്പു കടിയേറ്റ് വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചതിനെ തുടർന്നുള്ള സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ഇടിഞ്ഞു വീഴാറായ കെട്ടിടത്തിൽ മാളങ്ങൾക്കടുത്ത് കടുങ്ങല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ അങ്കണവാടി വിഷപ്പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ പോലും തിരിച്ചറിയാത്ത കുരുന്നുകളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അങ്കണവാടിയിൽ ഏത് നിമിഷവും അപകടം ഉണ്ടായേക്കാം എന്നതാണ് അവസ്ഥ ബത്തേരിയിലെ ക്ലാസ് മുറിയിലുണ്ടായ ദുരന്തമൊന്നും കടങ്ങല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഏലൂക്കര നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴാം നമ്പർ അങ്കൻവാടിയുടെ ചുമതലക്കാരുടെ കണ്ണ് തുറപ്പിച്ചിട്ടില്ല എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത കുരുന്നുകളെ നിലമ്പൊത്താറായ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ പഠനത്തിനെടുത്തുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ മൺപുറ്റുകളും മാളങ്ങളും തൊട്ടാൽ ഇടിഞ്ഞു വീഴാൻ നിൽക്കുന്ന ചുമരുകൾക്കരികിലിരുന്നാണ് കുട്ടികളുടെ പഠനം അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അധിക
അംഗൻവാടിയുടെ ദുരവസ്ഥ ചിത്രീകരിക്കാനെത്തിയതറിഞ്ഞ അധികൃതർ ജീവനക്കാരുടെ കുട്ടികളെ മുറിയിലാക്കി വാതിലടയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി വിദ്യാലയ പരിസരം അടിയന്തരമായി ശുചീകരിക്കണമെന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയെങ്കിലും അധികൃതർ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞ മട്ടില്ല സലിം ദൂരദർശൻ ന്യൂസ് കൊച്ചി പന്ത്രണ്ട് വിളക്ക് കഴിഞ്ഞതോടെ ശബരിമലയിൽ തീർത്ഥാടകരുടെ അഭൂതപൂർവമായ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് പുലർച്ചെ നിർമ്മാല്യ ദർശനത്തിനും വൈകിട്ട് ദീപാരാധനയ്ക്കും ഭക്തരുടെ വൻ നിര തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എരുമേലിയിൽ പേട്ടത്തുള്ളി പദയാത്രികരായി തീർത്ഥാടന സംഘങ്ങൾ എത്തിയതോടെ കാനനപാതകളും സജീവമായി ശബരിമലയിൽ വരുമാനത്തിലും വർധന ഉണ്ടായി പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ വരുമാനം മുപ്പത്തിയൊന്ന് കോടി രൂപയാണ് നാളെയും മറ്റന്നാളും അവധി ദിവസമായതിനാൽ തിരക്ക് വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് പോലീസും ദേവസ്വം ബോർഡും നടപടികൾ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇടത്താവളങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ ആദ്യ വിപണന മേളയ്ക്ക് ചെങ്ങന്നൂരിൽ തുടക്കമായി ചെങ്ങന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ മുൻവശത്താണ് മേള നടക്കുന്നത് പന്തളം ശാസ്താക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം മേള ഡിസംബർ മൂന്നിന് തുടങ്ങും മന്ത്രി എം എം മണി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും ഇരുപത് സ്റ്റോളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നാനൂറ്റി എഴുപത് പോയിന്റുമായി കോഴിക്കോട് ജില്ല മുന്നേറ്റം തുടരുന്നു സ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ പാലക്കാട് ആലത്തൂർ ബി എസ് എസ് ഗുരുകുലം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളാണ് മുന്നിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് പോയിന്റാണ് ഗുരുകുലം സ്കൂളിന്റെ സമ്പാദ്യം ഇടുക്കി കുമാരമംഗലം എം കെ എൻ എം വി എച്ച് എസ് സ്കൂളാണ് രണ്ടാമത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി രാജി പീറ്റർ ചേരുന്നു രാജി വിശദാംശങ്ങൾ കലോത്സവത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിവസവും വൻ ജനപങ്കാളിത്തമാണുള്ളത് സ്റ്റേജ് മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്ന എല്ലാ വേദികളിലും നിറഞ്ഞ സദസ്സാണുള്ളത് ഇന്ന് ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം തിരുവാതിര യക്ഷഗാനം വഞ്ചിപ്പാട്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ കുച്ചിപ്പടി ആൺകുട്ടികളുടെ ഭരതനാട്യം തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങൾ നടന്നു പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ പേരിലുള്ള ഒന്നാം വേദിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒപ്പന മത്സരം ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം ഒപ്പന മത്സരം പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായ ഫലമനുസരിച്ച് കോഴിക്കോട് ജില്ലയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് നാനൂറ്റി എഴുപത് പോയിന്റുമായി കോഴിക്കോട് ജില്ല ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തന്നെ തുടരുകയാണ് നാനൂറ്റി അറുപത് പോയിന്റ് നേടി തൃശൂരും കണ്ണൂരും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ് നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റുമായി പാലക്കാട് തൊട്ടുപിറകെയുണ്ട് രാജിയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ഇനി കായിക വാർത്തകൾ പതിമൂന്നാമത് സൌത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ വനിതാ വിഭാഗം വോളിബോളിൽ ഇന്ത്യ സെമി ഫൈനലിൽ കടന്നു നേപ്പാളിലെ കാഠ്മണ്ഡുവിൽ നടന്ന വോളിബോൾ മത്സരത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെയാണ് ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് മത്സരത്തിലുടനീളം ഇന്ത്യൻ ടീം തികഞ്ഞ മേധാവിത്വം പുലർത്തി ഗ്രൂപ്പ് എ മാച്ചിൽ ഇന്ത്യയുടെ പുരുഷ ടീം ബംഗ്ലാദേശിനെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി വനിതകളുടെ ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ ആതിഥേയരായ നേപ്പാളിനെ കീഴടക്കി ഇരുപത്തിയാറ് ഗെയിമുകളിലെ മുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് സ്വർണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് മെഡലുകൾക്കായി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറിലേറെ അത്ലറ്റുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മാറ്റുരയ്ക്കും ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായിക മാമാങ്കത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അത്ലറ്റുകളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് അടുത്ത മാസം പത്തിന് ഗെയിംസിന് തിരശ്ശീല വീഴും ഐ എസ് എൽ ഫുട്ബോളിൽ ഹൈദരാബാദ് എഫ് സി ബംഗളൂരു എഫ് സി മത്സരം അല്പസമയത്തിനകം തുടങ്ങും ഹൈദരാബാദ് ജി എം സി ബാലയോഗി അത്ലറ്റിക് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം ഇന്നലെ നടന്ന ചെന്നൈൻ എഫ് സി ഒഡീഷ എഫ് സി മത്സരം സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു ഇരു ടീമുകളും രണ്ട് ഗോൾ വീതം നേടി കളിയുടെ രണ്ടാം പകുതിയിലായിരുന്നു നാല് ഗോളുകളും പിറന്നത് കാലാവസ്ഥ കേരളത്തിൽ തുലാവർഷം ദുർബലമായിരുന്നു കേരളത്തിനും ലക്ഷദ്വീപിലും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മഴയുണ്ടായി ഇന്നും നാളെയും കേരളത്തിലും ലക്ഷദ്വീപിലും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മഴയുണ്ടാകും പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ താപനില പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും നികുതി നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ ലോക്സഭയുടെ പരിഗണനയിൽ ആയുഷ്മാൻ ഭാരതിൻ കീഴിൽ ഒന്നര ലക്ഷം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെ സ്വാസ്ഥ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് വ്യത്യാഘാതം നേരിടാൻ ദേശീയ തീരദേശ മിഷൻ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ സമുദ്ര സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കും ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ഇന്ത്യ നാല് ലക്ഷം ഡോളർ വായ്പാ സഹായം ലഭ്യമാക്കും ശ്രീലങ്കയുടെ വികസനത്തിൽ ഇന്ത്യ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പരിശീലനത്തിന് കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയ്
പ്രതിവർഷത്തെ ജ്ഞാനപീഠം സാഹിത്യ പുരസ്കാരം കവി അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരിക്ക് പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആറാമത്തെ മലയാളിയാണ് അക്കിത്തം ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഗെയിംസ് വനിതാ വിഭാഗം വോളിബോളിൽ ഇന്ത്യ സെമിയിൽ ഐ എസ് എല്ലിൽ ഇന്ന് ഹൈദരാബാദ് ബാംഗ്ലൂരിനെ നേരിടും സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ല മുന്നേറ്റം തുടരുന്നു ഈ വാർത്ത ബുള്ളിൻ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം